கூண்டு செய்கிறதுக்கு நம்ம சிக்ஸ்டீன் கேஜி கம்பி எடுத்துருக்கிறோம் சிக்ஸ்டீன் கேஜி தான் கரெக்டாக இருக்கும் எயிட்டீன் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோர்டீன்லாம் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு வளைக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அரைக்கு அரை மட்டும் தான் வாங்கணும் கூண்டோட கம்பியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா அரைக்கு அரை இது தான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான அளவு கண்டிப்பாக ஒன்று பொண்ணுலாம் வச்சா குட்டிகளோட உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்குது அதாவது பிறந்த குட்டி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து ஒன்று கொண்ணுக்கு இதில் விழுகிறப்போ குட்டி போடுறப்போ கீழே விழுகிறக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நிறைய 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 பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சொன்னது என்னென்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கோழி வளைய போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அதுவும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கேட்குறப்போ அது முத அது ரெண்டு வேலை முதல்ல ஒன்று கொண்டு போடுறது மறுபடி கோழி வலை போடுறங்க இதெல்லாம் ரெண்டு வேலை இன்னொன்று கோழி வலைய சின்ன முயல் குட்டிக்க சீக்கிரமாக பிச்சிடுது அதனால் அது அந்த பிச்ச வலையினால் முயல்களுக்கு அதிகமான காயங்களை ஏற்படுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சொன்னாங்க அதனால் முதலையே ஒரே வேலையாக நம்ம வாங்குறப்பமே மூணடி ரோலாக இருந்தாலும் சரி நாலடி ரோலாக இருந்தாலும் அரைக்காத அதுதான் நமக்கு ரெண்டாவது எந்த வேலையும் வைக்க வைக்காமல் நீட்டாக இருக்கும் ஒன்று கொண்டு வாங்குறப்போ ரொம்ப ப்ராப்ளம் அதிகம் இருக்குது அரைக்கிறேங்கிறப்போ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை பேசிக்காக நம்ம என்ன வாங்கணுன்னா சிக்ஸ்டீன் கேஜி வலை மூணடி நாலடி அந்த மாதிரி அகலத்தில் வாங்கிக்கலாம் வலையோட அகலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கரை அந்த ஒவ்வொரு வலையோட சின்ன அகலத்தை சொல்கிறேன் அரைக்கரை இதுதான் ரொம்ப தெளிவான அள அளவு நம்ம இது செஞ்சுருக்க ரெண்டு கூண்டுமே தாய் கூண்டுக்காக பண்ணியிருக்கோம் தாய் முயலுக்கான கூண்டாக பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம குட்டி முயல் மட்டும் விடுறதா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மூணடி அகலம் வச்சாலே போதும்னு தான் சொல்கிறாங்க நம்ம அடுத்தது ஒரு கூண்டு பண்ணுவோம் அதுவும் மூணடி அகலத்தில் பண்ணுற கூண்டையும் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதை பற்றியும் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நம்ம கூண்டு எப்படி செஞ்சோ பார்ப்போம் வணக்கம் நண்பர்களே போன வாரம் ஒரு கூண்டு பண்ணியிருந்தோம் அது இந்த கூண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நாலடி ரோல் மட்டும் வாங்கி நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மூடுறதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் குறைவாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது அதனால் நம்ம இப்போ ரெண்டாவது ஒரு கூடு பண்ணியிருக்கிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கூடு இன்றைக்கி தான் இப்போ செஞ்சு முடிச்சுருக்கிறோம் சேம் இதுவும் நாலடி அகலம் எட்டடி நீளம் இது முழுக்க முழுக்க வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அந்த கூண்டு மாதிரி இல்லாமல் இது வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஓப்பன் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஓப்பன் வச்சுருக்கோம் இது கொஞ்சம் இப்படி கட் கம்பிலாம் போட்டு காட்டணும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இது நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது பண்ணுறக்கும் வேலை செய்கிறக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது வேஸ்டேஜும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் சொல்லணும்னா அப்படி தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கூண்டு பண்ணுறது இதுக்கு என்ன ரோல் வாங்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேலைக்கும் கீழேக்கும் நாலடி ரோலை வாங்கி விட்டோம் மீதி மூணடி ரோல் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஒரு ரோல் வாங்கிட்டு வந்தோம் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் மீதி மூடிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி வாங்குகிறப்போ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ போன ட்ரிப் வாங்கினது ஃபுல்லாக நாலடி ரோல் மட்டும் வாங்கணும் அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது வேலை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அந்த நடுவில் ஒன்றை அடி எடுக்கிறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எதுவும் இல்லை என்னென்னா நமக்கு தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நாலடி அகலம் வேணும் மேலேயும் நாலடி அகலம் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ நாலடி ரோல் ஓகே இப்போ நடுவுலேயும் சைட்லேயும் இதுக்கெலாம் வந்து ஒன்றரை அடி தான் வேணும் நம்ம ஒன்றடி ஹைட் வச்சா போதுங்கிறப்போ அது நாலடியில் நம்ம கட் பண்ணுறப்ப மீதி ஒரு அடி துண்டு வருது இல்லாத இங்கே வளைச்சி விடுறது அது மாதிரிலாம் வேஸ்டேஜ் 
அது வேலை அதிகம் நமக்கு கட் பண்ணுறதாகட்டும் வேலை செய்கிறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப அதிகமான வேலையாக இருக்குது அதனால் நம்ம கூண்டு செய்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நாலு அடியும் மூணு அடி கலந்து வாங்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் போன ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா கூண்டு செஞ்சு முடிக்கிறக்குள்ள ஏகப்பட்ட காயம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கு கூண்டு பயங்கர நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மூடியும் ரொம்ப நீட்டாக வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் அவ்வளோ ஈஸியாக உள்ளே போகாத அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மட்டும் சொல்லிடுறோம் இப்போ இதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலு அடி ரோலில் ஒரு பதினோரு அடி லென்த் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம பண்ணியிருக்க அளவு வந்து நாலுக்கு எட்டு அப்போ எட்டு அடி கூண்டு எட்டு அடி நீளம் இருக்கிற கூண்டு நாலு அடி அகலம் நாலு அடி அகலங்கிறது அந்த ரோலை அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் எட்டு அடிங்கிறதுக்கு ப்ளஸ் ஒரு மூணு அடி சேர்த்துக்கிட்டோம் அதாவது சைடில் வர ஒன்றரை அடி ஒன்றரை அடியாக எடுத்து இப்படி வளச்சு விட்டுட்டோம் கையோடையே வளச்சு விட்டுறதுனால இப்படி வள அப்படியே வளச்சிட்டோம் அப்படி கண்டினியூவாக அந்த எட்டு அடி ரோல் எடுத்து நம்ம அப்படியே வளச்சு விட்டுட்டோம் அப்போ எட்டு ப்ளஸ் ஒன்றரை ஒன்றரை மூணு அடி மொத்தம் பதினோரு அடிக்கு ஒரே ரோலை எடுத்துக்கிட்டோம் பதினோரு அடிக்கு ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம் ஒரு எட்டு அடிக்கு ஒரு ரோல் அதாவது மேலே அப்படியே நாலு கெட்டால் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் மொத்தம் நாலு அடி ரோலில் ரெண்டே துண்டு தான் எடுத்தோம் ஒன்று வந்து பதினோரு அடி துண்டு இன்னொன்று வந்து எட்டு அடி துண்டு பதினோரு அடியை கீழே பாட்டத்துக்கும் அடிப்பாகத்துக்கும் ரெண்டு சைடுக்கும் வச்சுக்கிட்டோம் அந்த எட்டு அடி துண்டை மேல் பாகத்துக்காக வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மூணு அடி துண்டில் மூணு அடி அகல இருக்கிற வலையில் மொத்தம் நாலு துண்டாக வெட்டிக்கிட்டோம் எட்டு அடிக்கு மூணுக்கு நாலு சாரிங்க மூணுக்கு எட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு துண்டு எடுத்து அந்த ரெண்டு துண்டை மறுபடியும் ரெண்டாக நடுவில் வெட்டி மொத்தம் நாலு துண்டை ஆக்கிக்கிட்டோம் அது இதை ரெண்டு சைடுக்கும் ஒரு நடுப்பக்கத்துக்கும் வச்சுக்கிட்டோம் மீதி இருக்கிற துண்டை கட் பண்ணி அந்த சைடில் வர ரெண்டு அடி ரெண்டு அடிக்கு வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் மீதி இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டதுக்கும் நம்ம மூணு அடி ரோட்லேருந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் இருக்குது அதனால் நம்ம நாலு சே நாலு அடி அகலை கூண்டு பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நாலு அடி ரோலும் மூணு அடி ரோலும் கலந்து வாங்கிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் அப்புறம் வேறு செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை வெறும் கட்டுக்கம்பி மட்டும்தான் கட்டுக்கம்பி மொத்தத்தில் நம்ம ஒரு கிலோ வாங்கியிருந்தோம் இந்த கூண்டு பண்ணுறதுக்கும் இந்த கூண்டு பண்ணுறதுக்கும் சேர்ந்து அந்த ஒரு கிலோ தான் ஆகியிருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ரோல் வாங்கியிருக்கிறோம் மூணு அடி ரோல் ஒன்று நாலு அடி ரோல் ஒன்று நமக்கு டேக்கு அந்த இந்த மாதிரி டேக் வந்து கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டேக் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கட்டு கம்பி ஒரு கிலோ இது மட்டும் தான் அப்புறம் எல்லாம் நம்மளோட உழைப்பு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு டூ டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆகுது இது வந்து நம்ம வேலை இருக்கிறப்போ வேலையை வேலையை போக செய்கிற நேரத்தை போக மீதி இருக்கிற நேரத்தை வந்து நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ இது கண்டினியூவாக உட்காந்தால் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் டூ டேஸில் முடிச்சிடலாம் கண்டினியூவாக நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் இது வேறு நல்லா சம்மர் சீசனுங்கிறதுனால நம்ம அதிகமாக வெயில் டைமில் போட்டு பண்ண முடியல ஒன்று ஏர்லி மார்னிங் பண்ண முடியுது இல்லைனா ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்புறம்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண முடியுது நம்ம ஆஃப்டர்நூன் வந்து பயங்கரமான வெயிலுங்கிறதுனால நம்மளால் வெளியே வந்து எதுவும் செய்ய முடியறதில்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கூடு பண்ணிட்டோம் இது வந்து மொத்தம் ரெண்டு அடி அகலம் கூண்டோட அளவுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு அடி அகலம் ரெண்டு அடி நீளம் ஹைட் மட்டும் ஒன்றரை வச்சுருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே ரெண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்றரை அடி ஹைட்டு இந்த மூடியோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கோம் இது எவ்வளோ பெரிய முயலாக இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு திருப்பி குட்டியின்னு பெட்டி வைக்கிறக்கும் இது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா பத்து பத்து இன்ச் ஆகலாம் ஒரு அடி ஒன்றரை அடி வரைக்கும் நீளம் வச்சுக்கலாம் நம்ம குட்டியின் பெட்டி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் குட்டியின் பெட்டி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோ போடுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் Yeah.
மொத்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நாலு முயல் நாலு முயலுங்கிறது பெரிய முயல் நான் சொல்கிறது தாய் முயல் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே தாய் முயலுக்கான கூண்டு சைஸ் இப்போ ரெண்டுக்கு ரெண்டுங்கிறது தாய் முயல் ப்ளஸ் ஒரு குட்டி குட்டியினையும் பருவத்தில் இருக்கிறப்போ மறுபடியும் அது குட்டி ஈன்ற பெட்டி வைக்கிற மாதிரி அது குட்டி வளர்த்து ஒரு மாதம் எடுக்கிற அளவுக்கு உண்டான பெட்டியை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் சைஸுக்கு பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் நாலு தாள் தாய் முயல் ஆப்போசிட் சைடில் நாலு தாய் முயல் முட்டி எட்டு எட்டு தாய் முயலுக்கு அண்டான கூண்டு இது இந்த நம்ம முதல்ல போன வாரம் பண்ண கூண்டும் சேம் அதே இதில் தான் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு செய் எட்டு கூண்டு வர்ற மாதிரி ஆனால் நம்ம இதை ஆல்ட்ரு பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் இதை ஆல்ட்ரு பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பண்ண இப்போ புதுசாக பண்ண கூண்டு மாதிரியே ஓப்பன் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்போ மற்றபடி இது எல்லாமே நல்லா போன வாரம் பண்ண கூண்டு எல்லாமே நல்லபடியாக தான் வந்துச்சு ஆனால் முழுக்க இது வந்து நாலடி ரோலில் பண்ண கூண்டு இந்த கூண்டையும் நம்ம ஆர்டர் பண்ண தான் போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த செட்டில் தான் வைக்க போகிறோம் இந்த செட்டுக்கு நம்ம ஸ்டாண்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் அது இன்னும் டூ டேஸில் வந்துடும் இந்த ரெண்டு கூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அப்படி தான் வைக்க போகிறோம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக தான் வைக்க போகிறோம் ஆனால் அதோட வேஸ்ட்டு கழிவுகள் இன்னொரு முயல் மேல் படாத மாதிரி நம்ம அதுக்கு தகரெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் அது ரெடி ஆகிட்டுருக்குது ரெடி ஆகி வந்த உடனே உங்களுக்கு அதை பற்றி அந்த ஸ்டாண்டை பற்றின ஒரு வீடியோ அதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு இந்த கூண்டோட செலவு மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டுறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம சொந்தமாகவே செஞ்சதுனால இந்த கூண்டுக்குண்டான வலைகளும் கட்டைக்கம்பி மட்டும்தான் செலவு அப்புறம் அந்த திங்ஸ் வாங்கணும் அந்த ரெண்டு ஒரு கட்டர் ஒன்று ஒரு கட்டிங் பிளேடு இது மட்டும்தான் செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் செலவு இல்லை கட்டிங் பிளேட் கட்டரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டோன்னா திருப்பி திருப்பி நமக்கு யூஸ் பண்ணுற எப்படியும் நமக்கு தேவை தான் நமக்கு ஃபீடர் பாக்ஸ் வைக்கிற கட் பண்ணணும் இதை நம்ம மறுபடியும் ஏதாவது கட் கம்பி ஏதாவது போயிருந்து நான் கட் பண்ணுறக்கு வேணும் எல்லாமே நம்ம அது டூல்ஸுங்கிறது நமக்கு தேவையான பொருள் தான் அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பி மட்டும் வாங்கி அப்பப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம் தேவைக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கூண்டு பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா தாய் முயல் வைக்கிறதுக்கு உண்டான கூண்டுகளை தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம இனி நிறைய வீடியோ போடுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குட்டியினும் பெட்டி தாய் முயல் பராமரிப்பு குட்டிகள் பராமரிப்பு எல்லாமே கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதிக ஆதரவு கொடுங்க குறைந்தபட்சம் வீக்லி ஒரு வீடியோ பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதிகப்படியான வீடியோக்கள் முயலை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வரும் நமக்கு வீடோடு எஸ்எம்எஸ் ரைபிட் ஃபார்ம்னு சொல்கிற ஃபேஸ்புக்கும் வச்சுருக்கிறோம் அதில் நம்ம ஈரோடு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நம்மளோட முயல் வளர்ப்பு நண்பர்கள் முயல் வளர்ப்பு பற்றியோ முயல் விற்பனை இந்த மாதிரி எதாவது தேவைகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட வீடியோஸ் எதாவது இருந்தாலும் எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் அனுப்பி வச்சிங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் சேனல்லையும் எங்கள் யூடியூப் ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இணைந்திருந்து எங்கள் சேனலோட தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்